যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম আজকে সেই মানুষটি আমাদের সিনের জন্য উপস্থিত এখানে ওয়েলকাম সৌরভ চক্র আমার একটা জিনিস খুব জানতে ইচ্ছে করছে মানে বিং চৌরভ চক্রবর্তী এখন তো তার নাম স্ট্যাটাস হয়েছে তাতে আমার একটা জিনিস মনে হয় যে তুই ছোটবেলাটা কেমন কাটিয়েছিস আমার জন্ম বনগা হসপিটাল এবং আমাদের আগের দেশের বাড়ি ছিল চাকপাট বাবা কর্মসূত্রে যেহেতু কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন চাকরি করতেন আর চাঁদপাড়া টু কলকাতা ডেলিভার সিটি এটা ভীষণ সমস্যা তো আমরা আমি ছোটবেলাতেই যখন আমার তিন বছর বয়স তখন আমরা দুর্গানগরে চলে আসি মাঝে থাকি যে বড় হই নিমতা তো নিমতা হাইস্কুলে পড়াশোনা করা এবং শহরতলির আর পাশটা ছেলে যেভাবে বড় হয় সেভাবে সাইকেলে চেপে কালী পুজো বের করে মায়ের কাছে মার খেয়ে ক্রিকেট খেলে ট্রেন থেকে বল বল কুড়িয়ে তুলে ধুলো ফুলো মেখে ধুলি দূষণ বাড়ি ফিরে পিঠে দুটো কিল খেয়ে পড়তে বসা সবই আমার একটা মনে পড়ে যে আমি ছোটবেলায় একটা জিনিস হতে চাইতাম সেটা হলো কি মানে রেলগাড়ির ড্রাইভার হয়ে যায় আচ্ছা আমার ওই প্রফেশনটাকে মানে মানে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগতো শুধু নয় এতগুলো লাগে ওই মানে ভাবতেই খুব ভালো লাগে যে এতগুলো যাত্রী ঘুমোচ্ছে দুপাল্লা ট্রেনে এবং সারা রাত ধরে একটা ড্রাইভার একটা ডেস্টিনেশন থেকে আর ডেস্টিনেশনে নিয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা ছোটবেলায় আমার খুবই লোভের জায়গা ছিল আর তো ট্রেন নিয়ে আমার একটা বড় ইন্টারেস্ট ট্রেন আমার একটা অবসেশনের জায়গাও বটে এখনো কালে মধ্যে ট্রেন ট্রেনে চড়া হয় কম চড়া হয় সেটা সময়ের মানুষের সময় কমে গেছে অনেকটাই অনেকটা ডিস্টেন্স মানুষ কম টাইমে যাওয়ার চেষ্টা করে সেটা একটা বড় সমস্যা যে কারণ ট্রেনে চড়া হয় না কিন্তু এখন ওই মালগাড়ি ক্রস করলে মালগাড়ির কম্পার্টমেন্ট গোনা কিংবা কোনটা কোন ইঞ্জিন এই সম্পর্ক আমার একটা মোটামুটি একটা ধারণা আছে মানে লোকে সাধারণত বলে যে ইঞ্জিনিয়ার হয় ডাক্তার হয় মানে ফুটবলার হতে পারে আমি ছোটবেলা থেকে লিখতাম লেখালেখির একটা পরিবেশ বরাবরই বাড়িতে ছিল আমি খুব ছোটবেলায় দারুণ দারুণ কিছু মানুষের সান্নিধ্যে আসি যেটাকে এখনো আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি কারণ এটা হওয়ার কোনো কারণ ছিল মানে সুনীল গাঙ্গুলি তারাপদ রায় বিরাম মজুমদার ইনফ্যাক্ট বিরাম মজুমদারকে আমি প্রায় শেষ লগ্নে মিট করি ওনার সঙ্গে বেশ কিছু সময় আমি কাটিয়েছি হ্যাঁ এবং ওনার একটা অপ্রকাশিত কবিতা একটা পাতা উনি আমি ইউজ করেছিলেন তখন ওনার কাছে দেওয়ার কোনো কিছুই নেই বাচ্চাদের <laughs> 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 
সেটা ঠিক কথা এটা তো মানে বাবা ওই ছোটবেলায় আমাদের সবই ওটা দেখে সে একটা ব্যাপার আমাদের যা যা আপনার পাশে বসে আছে এবং ম্যাক্স পিপল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং আমি এগিয়ে যাচ্ছি ডেসক্রিপশন থেকে তাই তাই ওই লাইন একটা ঝুলে গিয়ে আবার ফেল হলো আবার ঝুলে গেল আবার ফেল হলো ওটা প্রতি দিন ওই তখন তো কত বয়স হবে আমার এই স্বপ্নটা আমার কিন্তু মানে এই ছেলে আমার টেন ফেন অবধি ছিল মানে আমি ভাবতাম যে আমি ইঞ্জিন ড্রাইভ করব এটা আমার প্রফেশন না তাইলে তাইলে ধর বুদুন মানে প্রথম তো হ্যাঁ মানে ওটার ফ্যান্টাসি ছিল না ইঞ্জিন ড্রাইভ ট্রেন ড্রাইভার বড় একটা বড় ফ্যান্টাসি এই তখন যখন এটা ভাবতি তখন তো বয়স কত এটা 5 6 থেকে ইবো কো একটা জিনিস মানে মাথা এই ছিল ওই ছোট বেলায় এটা খুব আস্তে আস্তে না ট্রেন নিয়ে কিন্তু অবসেশন বাচ্চা না থাকে ছিলাম <laughs> 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 সেই লেখা লেখি পড়াশোনাছে তারপরে ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা যারা ছিলাম তারা মিলে একটা দল তৈরি করেছি ইলেকট্রনিক্স আমি সেই সময় ছবি <laughs> দেখবো সেটা তো আমাকে ওই টাইমটায় কনফিডেন্স জুগিয়েছে আমার মঞ্চে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘদিন শুধু অভিনয়ের অভিজ্ঞতা নয় অভিনয়ের সঙ্গে থাকার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল কারণ হলো গিয়ে শুধু তো থিয়েটার করা মানে মঞ্চের সামনে কাজ করা না মঞ্চের পিছনে মঞ্চটাকে সাজানো একটা বড় দায় এবং অভিনয়ের সঙ্গে একটা সময় শেয়ার করাও একটা বড় ভূমিকা তো সেই অভিজ্ঞতাগুলো ডেফিনেটলি আমাকে দুটো মাধ্যম আলাদা কিন্তু একদমই তো সেক্ষেত্রে অভিনয় করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে কি করেছে কখন হ্যাঁ মানে দেখো সব থেকে বড় যেটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় যেটা যে এটা তো অনেকটা বাস্তবের জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্যামেরার অভিনয় থাকে এবং সেখানে লেন্স একটা বড় জায়গা ক্যামেরার সঙ্গে ক্যারেক্টারি ডিস্টেন্স একটা বড় জায়গা আমি রিয়েল লোকেশনে শুট করছি হতেই পারে সেটা ভীষণ নয় সেই সেটা 
ভীষণ ক্লাইমেটও সেই দিন যেটা করেছিলাম সেটা নয় তো সব কিছুই কিন্তু মানে আমার ধারণা থাকে বা একটা অভিনেতা ধারণা থাকে অন্য দিকে চলে যায় সেগুলোকে মাথায় রেখে বা সেগুলোকে অমিট করে শুধুমাত্র পাঠ করে যাওয়া তো সেটা তো চ্যালেঞ্জ দেখে শুধু তো আলাদা হয় তো ঠিক আছে মানে দিতে পেরেছি বা এটা যোগ্য সম্পদ দিয়েছি এইটুখানি মনে হয় তার বেশি কিছু মনে হয় কখনো আমরা যেগুলো ডেলিভার করছি যদি আমরা কন্টেন্ট কথা খুব ইউজ করি কন্টেন্ট কথা খুবই একটা বিতর্কিত কথা আর কি মানে কন্টেন্ট একটা আর্ট প্র্যাকটিসের সঙ্গে কিভাবে রিলেটেবল বা তার রিলেটেবিলিটি কোথায় এটা ধরতে একটু সমস্যা হয় মানে যদি আমি এই সমস্ত কিছু কন্টেন্ট হিসেবে ধরি তাহলে তো মুশকিল তো ইন্ডাস্ট্রি নই আমি বলবো একটা ইন্ডাস্ট্রি মতন কি না আমি ঠিক জানি না আমার নিজের খুব মশা রয়েছে তবে হ্যাঁ মানে ইন্ডাস্ট্রি বলতেই এই শব্দগুলো আসে যে ইন্ডাস্ট্রি পার্টি লবি এটা ওটা হয়েছে যে তোর তোর সাথে মানে তুই জানিস যে সবারই <laughs> হওয়া জিনিস হয় না অনেক না হওয়া জিনিস হয়ে যায় অনেক অনেক সময় আমরা যেটা ভাবি সেটা হয় না বা যেটা ভাবি সেটা হয়ে যায় জীবনের তো এটাই মজা তো এই ফিল্ডেও সেটাও একটা মজা তুমি কথা তুই বলো ওই যে তুমি যে তোমার প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে আর কি বাবা নেই তুই বলো না তাও আমরা এখন মানে এক্সিমম সময় বেশি বড় বসা করি বা যখন আশপাশগুলোতে দেখি যে প্রচুর অরিজিনাল কনটেন্ট বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনটেন্ট সেই অর্থে এটা কোনো স্টুডিও সিস্টেমের মধ্যে বানানো নয় বা কোনো স্টুডিওর কথা ভেবে বানানো নয় যার ওই কথা বলতে পিজি ভেবে বানানো নয় জাস্ট বানানো এবং একটা কনভিকশন থেকে বানানো সেরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্টেন্টগুলো তো বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের প্রয়াস করা হয় এইগুলোকে একটা আর্কাইভ করা এবং সেটা দর্শকের কাছে পিজি ওয়াইজ প্রজেক্ট করা একটা ইচ্ছা তো ছিল এবং এতটা বড় ভান্ডার বাংলায় সেটাকে কালটিভেট করতে পারলে অনেকদিনই মনে হচ্ছে আমাদের সবারই যেটা ভালো হতো তো সেই প্রয়াস থেকে কিন্তু উই বাবা জন্ম উই বাবার যে একটা বিপুল দর্শক তৈরি হচ্ছে এখন আমরা বিশ্বাস করি সেটা বড় কারণ উই বাবা অর্গ্যানিক এবং এই অর্গ্যানিক বিষয়টাকে যেদিন ছড়িয়ে দেওয়া যাবে তাহলে আমার ধরুন উই বাবার কোনো মানে আলাদা করে উই বাবা ধারতা উই বাবা কেউ বুঝতে পারবে না উই বাবার বিশেষত্ব এটাই উই বাবা ভীষণ অর্গ্যানিক এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখন ঘটনাচক্র <laughs> তো স্বাভাবিক যে ওই ইচ্ছেটা একটা মনের মধ্যে বপন করে যাওয়া ছিল খুব অবধ তো সবসময় মনে হতো যে ডিরেক্ট করতে হয় 
তারপরে তো বাতাল ঘর আরো অনেক ছবি আমরা দেখেছি খুব ছোটবেলায় যখন গৃহযুদ্ধ দেখেছিলাম খুব ছোটবেলা মানে ছোটবেলা নয় টুয়েলভ দেখতাম <laughs> 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 ছোটবেলাতে <laughs> সেক্ষেত্রে <laughs> যেখান থেকে তার একটা দুম করে তাকিয়ে এটা তুমি দেখতে চাই একদম 
গুরুত্বপূর্ণ মদত ছিল আমার কবিতা লেখার বিষয় বা লেখা লিখে বিষয় তো বাবা তো ভালো বাসতেন এখানে যে করতেন বাবার হাত ধরে আমি সন্দীপ দত্ত খুবই সম্প্রতি মারা গেলেন পারিবারিকাজিন এবং কয়েকজন বলে না করে শব্দের মধ্যে আমি যাদের থেকে যারা আমাকে ইন্সপায়ার করেছি যাদের কবিতা অভ্যাস একটা সময় দিলেছি এখনো দিলছি তো তারা তো এরকমই পাঠ করতে তো সেটা আমাকে ইন্সপায়ার করেছো তুমি কিছু আমি সুব্রত চক্রবর্তী বলে একটি ছেলে ছিল কম বয়সে মারা গেছিলেন বালক জানে না বলে তার একটা কবিতার বই আছে ইনফ্যাক্ট তাকে তাকে নিয়ে হাঙ্গরি জেনারেশনের সময় তাকে নিয়ে তুষার রায়ের একটা চিঠি আছে যেখানে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে এরকম মানে প্রভাবান একজন কবি কেন মারা গেলে 
बसंत अशोक मत छो शब्द समस्त दर्शक टाटा टाटा बाय बाय